Չեշնեի ղեկավար Ռամզան Կադիրևը կոչի արել Ուկրաինայի նախագային կատարել միասնական պայմանավորվածությունները։ Պարոն Զելենսկի ծաղրածույական ժամանակներն ավարտվել են։ Եկել է սեփական ժողովրդի անդեպ պարտքը կատարելու ժամանակը, անդառնալի հետևանքներից խուսափելու համար։ Այսինքն, այսօր առավելքային երբև է առաջեշտություն կա կյանքի կոչելու Մինսկյան համաձայնագրերը, որոնց ծորագրել է ոչ միայն Ռուսաստանի նախագահը, այլև Ուկրաինայի նախագահը։ Սույն փաստաթղթում շարադրված դրույթների խստիվ կատարումը առաջին կարևոր քայլն է, ոչ միայն մեր երկրների միջև աճող արճակատման քաղաքական կարգավորման, այլև բարից գլոբալի մասով ընդհանուր լարվածության թուլացման հարցը։ Այս առումով դուք որպես սահմանադրության եւ ձեր ժողովրդի ու պետության անվտանգության երաշխավոր պարզապես պարտավոր եք անել ամեն ինչ արյունայեղությունից խուսափելու եւ խաղաղություն հաստատելու համար։ Նախագահ Պուտինը եւ Ռուսաստանի ժողովուրդը պատերազմ չի ուզում։ Մենք անզամ գիտենք այդ սարսափելի բառի իմաստը։ Խոհեմ եղեք Պարոն Զելենսկի, գրել է Կադիրովը։ Կադիրովը դիմել է նաեւ Ուկրաինայի քաղաքացիներին Ես երբեք չեմ հավատավոր ուկրաինացիներն իրենց համարում են այսպես կոչված արևմտյան աշխարի մաս իր բոլոր արժեքներով ու ռուսաֆոբ հիստերիայով ինչ որտեղ իմ հոգու խորքում հույս ունեմ որ պատմական արթարությունը կվերականգնվի հենց ուկրաինացի ժողովրդի կողմից առանց կողնակի օգնության չի կարող այնպես լինել որ մեծն բոգդան խմելնիցկի եւ փայլուն գրող նիկոլայ գոգլի հոգևոր եւ պատմական ժառանգները չցանկանան հավերժական խաղաղություն եղբայրական ռուսաստանի հետ գրել է կադիրովը ֆակտորը զրուցել է պատգամավոր Գևորգ Պապոյանի հետ մեծ յոթնյակի երկրների ֆինանսների նախարարները հայտարարել են որ պատրաստ են Մոսկվայի դեմ բաժամիջոցներ կիրառել Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժման դեպքում ինչը լայնացավալու անմիջական հետևանքներ կունենա ռուսական տնտեսության համար հայաստանը որպես յետմա անդամ եւ սկզբա այդ բաժամիջոցների ծանրությունը ինչ տեղի կունենա հայաստանի տնտեսության հետ Ռուսաստանի նկատմամբ բաժամիջոցների դեպքում տնտեսական գործոնները կարելի է պայմանականորեն բաժանել մակրո եւ միկրո գործոնների միկրո գործոնները նրանք են որքո երկրի ներսում են տեղի ունենում եւ դու դրանց վրա կարող ես ունենալ ազդեցություն կառավարելու ուղությամբ մակրո գործոնների դեպքում կառավարելու հնարավորությունները էականորեն սահմանափակվում են երբեմն նույնիսկ ձգտում են զրոյի ռուսաստան ուկրաինա նատո հարաբերությունները հայաստանի պարագայում մակրո գործոն են որոնց պարագայում հայաստանի ազդեցությունը որոշումների կայացման վրա մոտ է զրոյի Այո, մենք կարող ենք մտահոգություն հայտնել մեր գործ ընկերներին, բայց հասկանալի է, որ ըստ էության որոշումների կայացման շրջանակը մեր լիազորություններից եւ հնարավորություններից էականորեն դուրս է մնում։ Ռուսաստանը խոշոր ներդրող է Հայաստանում, դրամական փոխանցումներ են գալիս այնտեղից։ Մեր ապրանքների հսկայական ցավալ արտահանվում է այդ երկիր։ Բացի այդ, Հայաստանի էներգետիկ համակարգում Ռուսաստանն ունի մեծ ազդեցություն, բանկային, ռազմական ոլորտներում եւս։ Ինչ ցավալի ազդեցություն եւ վտանգներ կարող են լինել Հայաստանի համար Ռուսաստանի նկատմամբ բաժամիջոցների կիրառման պարագայում։ Եթե երկու բառով բնութագրեն, ապա դա երբևէ Հայաստանին հանդիպած ամենածանր տնտեսական հարվածը կլինի, որը իմ կարծիքով մենք երբևէ չենք տեսել։ Այսինքն շատ դժվար են պատկերացնում թե ինչպես կարող ենք հաղթահարել այդ ծանր հարվածը եթե ամբողջ ծավալով այդ բաժամիջոցները կյանքի կոչվեն այս պարագայում պետք է հույս հայտնենք որ բանը դրան չի հասնի ինչքանով է հավանական որ ռուսաստանի նկատմամբ բաժամիջոցներ կիրառելու ծայրա հեղքայլին կգնա արևմուտքը թույլ տվեք կանխատեսումներ չանել այլ ընդամենը հույս հայտնել որ քաղաքական լուծում կգտնվի եւ բանը չի հասնի նրան որ լուրջ տնտեսական հետևանքներ լինեն Պաստորեն Հայաստանի օլիգարխներն ավելի հայրենասեր ու անվակ դուրս եկան քան Ուկրաինայի օլիգարխները որոնք զանգվածաբար լքում են երկիրը գրում է քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը իսկ եթե ավելի լուրջ դիտարկենք ապա ուկրաինացիների մոտ հոգեբանական փոփոխություններ պետք է տեղի ունենան իրենց բոլորը լքում են թողնելով միայնակ Ուկրաինացիների երկար ժամանակ ներշնչում են, որ իրենք եվրոպացիներ են ու իրենք մի մեծ ու երջանիկ համամարդկային ընտանիքի անդամներ են, որտեղ բոլորը միմյանց օգնում են։ Մի խոսքով ռոմանտիկան ուտոպիան հումանիզմը դատարկ խոսքեր չեն։ Իրականությունը բոլորովին այլ բան դուրս եկա, բոլորը բոլորին գայլ են։ Հետգրություն։ Իսրայելն էլ Ուկրաինայից 200000 հրեաների էվակուացիայի պլան է կազմել, դա էլ Իսրայելի դեմոգրաֆիայի բարելավման համար։ 
Թուրկյան է լիերևի հակարակ է։ Վերաբնակեցման ծրագիր կպատրաստի թյուրկական աշխարի ընդլայնման համար գրել է կաղաքագետը։ Ամերիկայի միացյալ նահանգները չհասցնելով մի դուրը փակել կենտրոնական Ասիայի համար, փորձում է բացել մյուսը հարավային Կովկասով։ Այս մասին ասել է թուրք քաղաքագետ Մեհմեդ Փերինչեքը։ Նրա խոսքով հարավային Կովկասում տիրող քաոսը չափազան ձեռնդու է Վաշինգտոնին, քանի որ նա կարող է ազատ օրեն իրականացնել իր սցենարները։ Ավղանստանից խայտարակ փախուստը Ղազախստանում գունավոր հեղափոխություն կազմակերպելու անհաջող փորձը խոչընդոտել են ամենայի ծրագրերի իրականացմանը, սակայն այժմ նա վճռական է հարավային Կովկասով նոր դուր բացելու դեպի կենտրոնական Ասիա։ Նրանք հեղափոխություններով բառացիորեն աճապարում են այնտեղ, բայց կա մի խոչընդոտ տարբեր տարածաշրջանային նախաձեռնությունները կան տարբեր ինտեգրացիոն գործ ընթացներ 3 գումարած 3 հարթակը տնտեսական նախագծերը եւ այս տարածաշրջանային նախաձեռնությունների զարգացումը կարևոր են տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման կայունացման եւ բարգավաճման աճի համար պարզաբանել է Մեհմեդ Փերինչեքը քաղաքագետը համոզված է որ հարավային Կովկասի հետ պատերազմյան գործ ընթացները ցույց կտան մերձանալ տարածաշրջանի երկրներին օրինակ Թուրքիան եւ Հայաստանին եթե սկսվեն համատեղ տնտեսական նախագծերի իրականացումը հետաքրքիր է իսկ թուր գործիչը Հայաստանի կարծիքը հարցրել է Բեռլինի պետական ազատ համալսարանի դոցենտ Հայագեջ Ժիրայր Քոչարյանը պատասխանել է առաջին լրատվականի հարցերին Ինչ դիտարկումներ ունեք հայ թուրքական բանակցությունների մասին Օրերս Թուրքիայի արդգործ նախարար Չավշողլուն հայտարարել է թե այս պրոցեսում կարևոր է հայկական սփյուրքի դիրքորոշումը Ձեր կարծիքով սփյուրքի դերակատարությունն այս հարցում ինչպիսին կլինի Ես կարող եմ կիսվել իմ դիտարկումներով թե ինչը տեղի ունենում Գերմանիայում այստեղ կան մոտ 4 միլիոն թուրքիայից եկածներ որոնց մեջ կան նաև հույներ հայեր ասորիներ Ես չեմ տեսնում այն պրոցեսը թե թուրքերը ցանկանում են հայերի հետ հաշտ ու խաղաղ ապրել մենք շատ լավ գիտենք որ ամենա լավ պարագայում Հայաստանը հայտնվելու է մի կետում որտեղ որ այսօր Վրաստանն է ամեն ինչ թուրքերի ձեռքում սկսած հյուրանոցներից բջջային ընկերություններից վաճառատները Այսօր Բաթումը շատ ավելի թուրքական քաղաք է քան վրացական կամ աջարական։ Ես այս ամենին կասկածով եմ նայում, քանի որ առաջարկը գալիս է Թուրքիայից։ Թուրքիան մեզանից պահանջելու է ավելին, իսկ մենք միջոցներ չունենք, որ Թուրքիայի վրա ճնշումներ բանեցնենք։ Երբ ցեղասպանությունը պետք է Բունդեսթագի կողմից ճանաչվեր, Գերմանիայում առկա 1500 թուրքական կազմակերպությունները ախտիր բոլորը դեմ էին։ Եթե Գերմանիայում ապրող երկրորդ երրորդ սերնդի թուրքերը այդպիսի մտածելակերպ ունեն ու պաշտպանում են Թուրքիայի ագրեսիվ քաղաքականությունը, կարող եք ենթադրել թե ինչ վիճակ է Թուրքիայում։ Ես միանում եմ իմ Սփյուրքա հայ մյուս բարեկամներին ու նշում, որ դեմ եմ այս գործ ընթացին։ Կա մեկ այլ հարց եւս, ինչ է շահելու Հայաստանը։ Թուրքական ապրանքը ողողի Հայաստանը ու արկա փոքրիկ տնտեսությունն էլ ձախողի էժան բանջարեղենը պատճառ դառնա որ մենք այդ քայլին գնանք, մեր գյուղացիներն էլ տուժեն, 